，是不是忠心对主子，全看你的了。我自然忠心耿耿。奴婢请太后、皇上、皇后娘娘安。阿若，方才搜殓去搜延禧宫，你为什么拦着不让搜宫？奴婢伺候主，就要一切为主打点妥当。打点什么？主，奴婢伺候您多年，这些年来不可谓不尽心尽力。可是主自从被太后禁足，心怀怨恨，日渐乖戾，费心抚养大阿哥，怂恿他争宠夺嫡，还每每每每逼迫奴婢去做一些奴婢不愿意做的事情。何事？主，您做的事情实在是非人所为，奴婢实在是看不下去了，请您恕奴婢不忠。奴婢知道主子们要问什么。皇上和太后看中登基后的第一个皇子，主生怕他们夺了大阿哥的宠爱。便指使小福子和小洛子作恶，想除去贵子。阿若，你在胡说什么？当日景阳宫玉蛇是贤妃姐姐救了一贵人，这你是知道的。姐姐怎么可能会害他呢？贤妃私下见过朕，说景阳宫的油彩里混了蛇眉，才招了毒蛇。若是贤妃真的要害一贵人，何必如此大费周章？皇上。主那是虚情假意，因为那油彩里的蛇眉便是主混进的，本意是要害一贵人，可谁知那日人多，一贵人竟喊了起来，主便佯装救了一贵人，既可讨好皇上，又可借此亲近方便下手啊。阿若，主平日里待你不薄，你究竟是受了谁的指使，在这里说出这种没有良心陷害主的话？正是因为我还有良心，所以才要说出来。居然是你，为了谋害我的孩子，你算计的如此之深。一贵人，你真的好满足的心呐、啊！一贵人，一贵人,、啊、人，来人，一贵人,人,人，快送一贵人去喷地。赵姨太，快去寻太医。这。好了，阿若，你继续说。主的阴毒何止这一桩？皇上实在不该将大阿哥交给主抚养。主有了大阿哥，加之当日成不了嫡福晋，便生了夺嫡之心。听闻二阿哥有孝正，更是日夜诅咒，希望以长子替代嫡子，成为太子。阿若，我同你一同伺候主，怎么你说的这些我都不知？平日里还是我伺候主多一些，你是伺候主多一些不错，但我是主的陪嫁，有什么事情自然知道。难不成，难不成奴婢和他们都要冤枉主您吗？太后、皇上、皇后娘娘，奴婢当日碍于主仆之情，不敢说与人知，如今事发乃是天意。无论如何，奴婢都不能再隐瞒下去了。贤妃娘娘，奴才知道，宫中您对不住你，但奴才也不能平白无故害了两位皇嗣。奴才，奴才。哥，哥，哥。哥，多福，你逼死了我哥！哥，哥，你死了我可怎么办呢？哥，哥，你醒醒啊！快来人，拖下去！哥，哥。
人的屎不出来。要不是你做的，玫瑰人下路怎么得他的一条命？害你吗？太后、皇上、皇后娘娘，贤妃谋害皇嗣，人赃并获，无从抵赖。臣妾恳请太后、皇上、皇后娘娘，还玫瑰人一贵人一个公道，也还两位皇嗣一个公道。太后、皇上、皇后娘娘，臣妾与贤妃姐姐起居一处。深知贤妃姐姐并无害人之心，断不能任人拿大阿哥为由诬陷姐姐。臣妾和贤妃相处多年，她真的不是这样的人。贤妃姐姐不是这样的人。皇额娘、皇上，后宫出了这样的事情，原是儿臣不察之过，如今。人中物证俱在，贤妃，她也无从抵赖。皇额娘和皇上要如何处置？儿臣听命便是。贤妃，贤妃，姐姐。太后，皇上，皇后娘娘，臣妾百口莫辩，只想请皇上明察。臣妾也想说一句，这一切臣妾都没有做过。朕知道，朕相信你，不会做出这些事来。那皇帝的意思是不处置贤妃。皇额娘，事关儿子的皇嗣，这件事情得细细查明。皇帝，你再查，也不能不处置贤妃。皇帝，你一时不能接受，哀家也明白，但贤妃。并未照顾好一贵人，致使龙胎夭折。擢降为贵人，有进延禧宫。皇娘，就算照顾不周，降为贵人，有进延禧宫，也未免太过严厉。皇帝呀、啊，有人拿一条命来告发贤贵人谋害皇嗣，而且弑射嫡子，你就真的全然不在意吗？儿子听皇额娘的。宜贵人，即日迁回景阳宫安养；梅贵人，迁回永和宫，一切如旧。阿若，即刻送往慎刑司，细细拷问。
时间。姐姐，你切莫心灰意冷。太后虽然把你降为贵人，幽禁在这里，但是皇上是有疑虑的。小骆子死了，像是我逼迫的。小福子、小安子也咬着我。更可怕的是。阿若，他，他在长春宫滴水不漏说的那番话，更像是一记置于我死地的砒霜。那我们现在该怎么办呢？我们连阿若，他到底是跟谁勾结都搞不清楚。贵妃和玫瑰人一向不睦，有可能是他害了玫瑰人。可是贵妃和怡贵人并无瓜葛，但若是可以借由。这两位龙胎之死，害了姐姐。贵妃是有可能这么做的。把一贵人的东西都夺走，快着点儿。一贵人搬走了。嗯，搬走了。海兰，姐姐，你放心好了，我已经去求过皇上了。他让我留在这陪你，放心吧。你陪着我，等于是陪我一起幽闭葬送了自己。我就陪你，我哪里也不去。